Skończyła się ta akcja, prawda, ta, 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 ta wielka akcja, jak to się mówiło. I zostały takie trzy enklawy w tym gecie, zupełnie oddzielone od siebie. No było jasne, że wszystko się dzieje źle. Że już nic dobrego z tego nie wyjdzie. Trudna była łączność między jedną a drugą, bo było bardzo dużo pustej przestrzeni którą trzeba było przejść i teoretycznie tam Niemcy chodzili i strzelali do ludzi, którzy tam chodzą, ale to była nieprawda. Nie strzelali, nie pilnowali niczego. Teoretycznie to wszystko, więc można było przejść na przykład z getta centralnego, powiedzmy z Gęsiej czy z Zamanowa, na Nowolipki czy Nowolipie, czy do, do, czy do Szczotkarzy. Można było przejść, bo Niemcy nie pilnowali tego. Oni teoretycznie mówili, że pilnują, ale nie było, nie wiem, że nie, nie, nikt nie widział tam, żeby były wachy, żeby strajpy chodziły. Może chodziły, ale to nic, można się było komunikować, ale ten strach, żeby chodzić za, za, w giecie, za kawałek muru i tam cię zastrzelą, to ludzi paraliżował. I to był taki nastrój, trudno powiedzieć, co tam się działo w tym giecie wtedy. Jedno, co się działo, pokazało się bardzo dużo jedzenia. Można było jeść do syta. Szmugiel szedł na całego. Te, 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 te żandarmi na wasze wiedzieli, że to się kończy, zarabiali kupę pieniędzy i wpuszczali te wozy z żywnością. I szło, wszystko można było dostać. Wszystko. Drogie pieniądze, ale wszystko można było dostać. O, na przykład, no oczywiście to nie były luksusy, ryby to były stynki, nie wiecie co to są stynki? To są takie małe, śmierdzące rybki wielkości by paluszka, ale było, jeszcze, były jeszcze takie różne jedzenia, ale można się było najeść, można było że odży... i to nie było takie drogie, bo to było takie świńskie jedzenie wszystko. No można było do... Na przykład można było, o, fasole można było dostać, co to było, przez te wszystkie lata nie było. Można było, dosta można było ugotować mało rosyjski barsz na przykład. Albo można było zrobić kluski kładzione. No rzeczy, które w ogóle przez te wszystkie lata człowiek nie, nawet nie myślał. Ale gospodynie umiały to robić. I oczywiście, że to nie było prima di sorte z dybobkiec, ale było takie, do, w każdym razie można się było za, napchać. I w szpitalu było jedzenie, wszędzie było. I ten zakład zaopatrzenia, tam pewno oszukiwali tych Niemców, podawali większą liczbę, bo to nie Niemcy dawali to jedzenie, tylko to z magistratu warszawskiego, podawali pewno większą liczbę ludzi, Dodawali więcej mąki, więcej cukru. Było co jeść, nie było głodu. A byli piekarze, piekli tam, piekarnie były czynne. I nad ranem mogłaś dosiać świeży chleb. No było w ogóle luksus. Luksus był, więc i tak to było, ale wszystko było wiadomo, że się już bardzo szybko skończy.